হ্যালো ফ্রেন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল জিওগ্রাফি ইনস্টিটিউট আমি সাগরিকা তোমাদের জন্য আবারও নিয়ে চলে এসছি তোমাদের জন্য খুব হাইলি রিকোয়েস্টেড একটা ভিডিও আমি জানি এটা তোমাদের কাছে নতুন বলে অনেকের কাছে অনেক রকম সমস্যা হচ্ছে এবং আমারও কিছু পার্সোনাল প্রবলেমের জন্য আমি এতদিন দিতে পারি না একদম এন্ড মুমেন্টেই তোমাদের জন্য এই ভিডিওটা আমি আপলোড করছি কাল থেকে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম স্টার্ট তো আই হোপ তোমাদের একটু হলেও হেল্প করতে পারি যদিও বা সাইমেট্রি অ্যাসাইমেট্রিক্যাল ফ্যাক্টরস আসার চান্সেস কম ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই জিওলজিক্যাল ম্যাপ আসার সম্ভাবনা বেশি কিন্তু চাইলে কিন্তু দিতেই পারে ঠিক আছে অপশনাল হিসেবে কিন্তু এটা আসতে পারে তো কিভাবে করবে পরীক্ষা হলে ঠিক কতটা করতে হবে কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হবে কিভাবে ট্রেস করবে সেই সব কিছু নিয়ে আজকে আমরা ডিটেলসে আলোচনা করব এই ভিডিওর মাধ্যমে তো চলো শুরু করে দেওয়া যাক আজকের ভিডিও তার আগে যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেলাইকানে ক্লিক করতে ভুলো না আর একটা কথা এরই মাঝে তোমাদের সবাইকে জানিয়ে দিই সেটা হচ্ছে থার্ড সেমিস্টার কমপ্লিট করে তোমরা সবাই ফোর্থ সেমিস্টারে এগিয়ে যাচ্ছ তার জন্য আমার সেমি অনলাইন ব্যাচেসে কিন্তু ডেট আমি ডিক্লেয়ার করে দিয়েছি পেমেন্টের পঁচিশ তারিখ থেকে এক তারিখের মধ্যে মানে পঁচিশে এপ্রিল থেকে ফার্স্ট মের মধ্যে সবাই ক্লিয়ার করে দিও তোমাদের পেমেন্ট সিস্টেমটা এর নিয়ে ডিটেলস ভিডিও আমি অলরেডি বানিয়ে দিয়েছি চ্যানেলে যারা এখনও পর্যন্ত দেখো তাদের জন্য আমি ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো আর প্রসেসটা তোমরা সবাই অনেকেই জানো যারা অলরেডি আমার থার্ড সেমিস্টারের সেমি অনলাইন গ্রুপে রয়েছো যে আমি সমস্ত রকম নোটস প্রোভাইড করে দেব উইথ প্রতিটা টপিক থেকে থাকা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স নোটস কোনো যাবে পিডিএফ ভার্সন এবং কোয়েশ্চেন যাবে সিঙ্গলারলি তোমরা যাতে নিজেরা পড়ে সেগুলোর অ্যান্সার লিখতে পারো আর কোথাও কারোর কোনো অসুবিধা হলে কোনো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার না পেলে তো আমি আছি সেগুলো আমি বলে দেব আর প্র্যাকটিক্যালের ভিডিওস আমি আপলোড করবো সে ইউটিউবে এর পাশাপাশিও যদি কোথাও না তোমাদের ব্যক্তিগতভাবে অসুবিধা হয় তোমরা আমাকে পার্সোনালি হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারবে তো এই পুরো প্রসেসের জন্য তোমাদেরকে অনলি ওয়ান থাউজেন্ড রুপিস পেমেন্ট করতে হবে একই একটা বাড়ি পেমেন্ট করতে হবে পুরো এই সেমিস্টারটার জন্য ফোর্থ সেমিস্টারের জন্য আর কোনো পেমেন্টের বিষয়ে থাকবে না এর পরে পরে তোমরা পুরো সিলেবাস ওয়াইজ চারটে পেপারের নোটস পেয়ে যাবে আমার থেকে তো এই ছিল মধ্যে কথায় এবার চলে যাই আসল কথায় যেটা আজকে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের ট্রান্সফার স্টোপোগ্রাফি কিভাবে করতে হয় চলো দেখে নেওয়া যাক আচ্ছা ফার্স্ট যেটা আমাকে করতে হবে তোমার স্ক্রিনে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ এটা কি করা আছে বলো তো একটা টোপোশিট থেকে রিভার তো অনেক থাকে ঠিক রিভার থাকে তার টিবিউটারিস থাকে তো এমন একটা রিভার আমরা চুজ করে নেব যার বেশ কিছু টিবিউটারিস থাকবে এবং যেটা একটা ছোট এরিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ হবে অনেক নদী পাবে জল থাকা নদী কালো নদী যা নদী পাও এটা কোনো ম্যানেটরি বিষয় নয় যে তোমাকে ব্লু কালার রিভারই তুলতে হবে টোপোশিট থেকে বা ব্ল্যাক রিভারই তুলতে হবে বা ব্ল্যাক হলে চলবে না চড়া পড়া থাকলে সেই নদী নেওয়া যাবে না এরম কোনো ব্যাপার নেই তোমাকে একটা এমন নদী ধরতে হবে যার এন্ড বা স্টার্টিং পয়েন্টটা তুমি যাতে বুঝতে পারো যদি সেটা ধরো শাখা নদী হয় তাহলে তো নদী থেকে বেরিয়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে শেষ হবে আর যদি উপনদী হয় তাহলে কোনো একটা পাহাড়ের মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোনো একটা নদীতে মিশবে বা কোনো একটা দিকে যাবে তো সেটা তোমরা টোপোশিট থেকে নদী তো চুজ করতেই পারবে সেই জন্য সেই পোর্শনটা লাগলাম না কারণ অনেক বেশি লেন্দি হয়ে যাবে ভিডিওটা আমি শর্টে তোমাদেরকে জাস্ট বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আজকে এই ভিডিওটা বানাচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছ ফার্স্ট হচ্ছে ট্রেসিন গ্রাফ পেপার তোমাদের লাগবে আর এই ট্রেসিন গ্রাফ পেপার এবং টোপোশিট সবই তোমাদের যে কলেজে সিট পড়বে সেই কলেজের ডিপার্টমেন্টে প্রোভাইড করবে এটা নিয়ে কোনো চিন্তার বিষয় থাকছে না তো ফার্স্ট কাজ কি প্রথমে রিভারটাকে ট্রেস করা রিভারটাকে ট্রেস করার পাশাপাশি কি থাকছে রিভার বেসিনকে ট্রেস করা মানে সেই নদী যে নদীটা দেখছো এখানে ব্লু কালারের এই নদীর আশপাশ দিয়ে কিছু শাখা নদী বেরিয়েছে বা উপনদী রয়েছে তার সেগুলো পর্যন্ত যতটা পর্যন্ত এক্সটেন্ডেড এই যে ব্ল্যাক লাইনটা দেখছো এই ব্ল্যাক লাইনটা পর্যন্ত এর শাখা পোশাকাগুলো বিস্তৃত ছিল একদম ধার ঘেসে ঘেসে পুরো শাখা পোশাকা বরাবর যে লাইনটা বেরোবে সেটাই হচ্ছে রিভার বেসিন এইটুকু তোমরা সবাই জানো আমি জানি তাও একবার বলে দিলাম তো এই রিভার বেসিন আর রিভারটা ফার্স্ট তোমাকে ট্রেস করতে হবে এটা পেন্সিলে ট্রেস করবে আমি তোমাদের বোঝাবার জন্য কালারটা হাইলাইট করেছি তো পেন্সিলে ট্রেস করলে এবং তারপরে যদি মনে করো রিভারটাকে তোমরা ব্লু পেন্সিল কালার দিয়ে হাইলাইটেড করে দিতে পারো যদি ব্লু রিভার হয় এটো বসিটে আর যদি ব্লু রিভার না হয় সেক্ষেত্রে ব্ল্যাক পেন ইউজ করতে পারো মানে মাইক্রন পেন এবার একটা জিনিস বলি প্রথমত যেহেতু তোমরা ট্রেসিন গ্রাফ পেপারে ট্রেস করছো 
সেহেতু কিন্তু কোনো রকম জেল পেন বা ডট পেন ইউজ করবে না কালি কিন্তু স্পেট করবে নাই শুধু পেন্সিল ইউজ করবে অথবা মাইক্রন পেন ইউজ করবে যেটা স্পেট করার সম্ভাবনা থাকবে না ওকে এটা আমার ছিল ফার্স্ট কথা সেকেন্ড কথা এই যে তোমরা রিভার বেসিনটা নিলে তার ঠিক মানে একদম গা ঘেসে একটা বক্স বানাতে হবে যেরকম আমি বক্সটা বানিয়েছি দেখতে পাচ্ছ দুটো মাত মানে ওপর নিচ দুটো ধার মানে চারটের দিকে একদম টাচ করে বেরোবে হাই পয়েন্ট থেকে টাচ করে বেরোবে এরকম একটা কাভার লাইন টানতে হবে বা আউট লাইন টানতে হবে এটা আমাদের কি সাহায্য করবে না এটার সাহায্যে আমরা যেটা করতে পারবো সেটা হচ্ছে ল্যাট লং বার করতে পারবো ল্যাট লং কীভাবে বার করতে হয় টোপোশিট থেকে এর আগে আমার ভিডিও বানিয়ে দেওয়া আছে দেখে নেবে আর যারা জানো তাদের তো কোনো অসুবিধা নেই চারি ধারে কিন্তু ল্যাট লংটা বার করা কম্পালসারি তো এটার জন্য আমি ডেসক্রিপশান বক্সে আমার ভিডিওর লিঙ্ক দিয়ে দেব তো এবার হচ্ছে নেক্সট স্টেপ এটা ছিল আমাদের ফার্স্ট স্টেপ এবার কি করতে হবে এবার আমাদের ঘর গোনা শুরু করতে হবে এই যে রিভারটা দেখছো এই রিভারটার লেফট ব্যাঙ্ক রাইট ব্যাঙ্ক আইডেন্টিফাই করতে হবে নদীটা কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হয়েছে সেটার জন্য টোপোশিটের তীর চিহ্ন দেওয়াই থাকে তো সেই তীর চিহ্ন দেখে তোমাকে বুঝতে হবে নদীটা মানে কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হয়েছে ঠিক আছে নর্থ থেকে সাউথে হতে পারে ইস্ট থেকে ওয়েস্টে হতে পারে যে দিক থেকে যে দিকে প্রবাহিত হয়েছে নদীতে যে দিকে প্রবাহিত হচ্ছে সেই দিকে নিজেকে দাঁড় করিয়ে তোমার ডান দিকটা হবে রাইট ব্যাঙ্ক তোমার বা দিকটা হবে লেফট ব্যাঙ্ক তো এই নদীটার ক্ষেত্রে তোমাদের রাইট সেকশানটা হচ্ছে লেফট ব্যাঙ্ক মানে নদীটা ওপর থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়েছে ঠিক আছে তো সেই জন্য তোমাদের চোখের সামনে যে স্ক্রিনের রাইট ব্যাঙ্কটা তোমরা দেখছো সেটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে রিভারের লেফট ব্যাঙ্ক আর তোমাদের যেটা লেফট সেটা কিন্তু রিভারের রাইট ব্যাঙ্ক আমি আর বলে লিখে দিয়েছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওটা রাইট ব্যাঙ্ক আর অপোজিট সাইডটা লেফট ব্যাঙ্ক এবার হচ্ছে কাউন্টিংয়ের পোর্শন কি করতে হয় আমাদের লেফট ব্যাঙ্ক এবং রাইট ব্যাঙ্কে আলাদা আলাদা করে কাউন্টিং করতে হয় কতটা এরিয়া নিয়ে অবস্থান করছে এই রিভার বেসিনটা এটাই হচ্ছে এর মেন কাজ এটাই তোমাদেরকে পরীক্ষার হলেও করতে হবে কোনো ট্রিবিউটারি তোলার দরকার ঠিক যেভাবে আমি ট্রেস করে দেখালাম যদি চাও ট্রিবিউটারি তুলতে পারো তোমাদের মানে কি হবে বলো তো এরপরে ছকটা দেখলে বুঝতে পারবে ট্রিবিউটারি থাকলে তার ওপর দিয়ে ছকটা কাটতে বা ঘরটা গুনতে তোমাদের গুলিয়ে যেতে পারে তো এবার ঘর গোনার যে ব্যাপারটা সেটা তোমাদের একটু দেখায় যে কি করতে হয় এই জন্যেই ছবিতে দেখতে পাচ্ছ এই জন্যই আমরা ট্রেসিং পেপার ব্যবহার করছি এখানে একটা জিনিস রয়েছে দেখো বড় বড় কিছু ক্ষোভ রয়েছে এই বড় বড় ক্ষোভগুলো কি রিপ্রেজেন্ট করছে বড় বড় ঘরকে রিপ্রেজেন্ট করছে আর কিছু ছোট ছোট ক্ষোভ রয়েছে এই ছোট ছোট ক্ষোভগুলো কি রিপ্রেজেন্ট করছে পাঁচ গুণ পাঁচ মানে পঁচিশটা ঘরকে রিপ্রেজেন্ট করছে আর বড় ঘরগুলো হচ্ছে দশ গুণ দশ অর্থাৎ এক সেন্টিমিটার বাই এক সেন্টিমিটারকে রিপ্রেজেন্ট করছে তো ফার্স্ট কাজ কি হচ্ছে আমাদের বড় ঘরগুলো কাউন্ট করে নেওয়া ওকে বড় ঘরগুলো কাউন্ট করে নিয়ে যেটা আমার বেরোচ্ছে সেটাকে দেখো রাইট ব্যাঙ্কে আমি বড় ঘর কাউন্ট করেছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচটা আমার বড় ঘর আর লেফট ব্যাঙ্কে আমার বড় ঘর সেভাবে পরেই নি সুতরাং সেখানে আমার লেফট ব্যাঙ্কের পরিমাণটা কমে যাচ্ছে তারপরে স্টেপে থাকছে পাঁচটা মানে ফাইভ ইন্টু ফাইভ মানে ওই বড় ঘরের চার ভাগের এক ভাগ এরিয়াকে কাউন্ট করা ঠিক আছে সেগুলো আমাকে লেফট ব্যাঙ্ক রাইট ব্যাঙ্কে আলাদা আলাদা করে কাউন্ট করতে হয়েছে দেখতেই পাচ্ছ আমি কাউন্ট করেছি তারপরের যে সেগমেন্টটা যেগুলো ফাঁকা ফাঁকা দেখছো কোনো কাউন্টিং লাইন বা পেন্সিল দিয়ে কিছু লেখা নেই সেই জায়গাটা আমাদের কি করতে হয় ছোট্ট ছোট্ট ঘরগুলোকে সিঙ্গেলি গুনতে হয় এক একটা ছোট ঘর আমাকে আলাদা আলাদাভাবে গুনতে হবে বোঝাতে পারলাম মানে কতটা ছোটো কাজ দেখতে পাচ্ছ টাইম ওরিয়েন্টেড সেই জন্য প্রথম থেকে স্পিড রাখবে না হলে কিন্তু শেষ করতে পারবে না তো ছোটো ছোটো ঘরগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি আমাকে গুনতে হবে গুনে একটা ছক বানাতে হবে সেই ছকটা এবার দেখে নেওয়া যাক দেখতে পাচ্ছ ছকটা এসে গেছে এই ছকটাই তোমাদেরকে পরীক্ষা হলে বানাতে হবে তোমরা চাইলে আলাদা করে রাইট ব্যাঙ্ক লেফট ব্যাঙ্কের আলাদা ছক বানাতে পারো অথবা এইভাবে একসাথে ছকটা বানিয়ে ফেলতে পারো ছকটার কাজটা কি এবার বলি এই যে আমরা ঘরগুলো গুনলাম রাইট ব্যাঙ্ক এবং লেফট ব্যাঙ্কে একটা হচ্ছে ওয়ান সেন্টিমিটার ইন্টু ওয়ান সেন্টিমিটারের ঘর একটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ সেন্টিমিটার ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ সেন্টিমিটারের ঘর আর একটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান এর ঘর ঠিক আছে তো এই সেন্টিমিটারের ঘরগুলো দেখো আমরা লিখে ফেলেছি নেম অফ দ্য এরিয়া যার একদিকে একটায় রয়েছে লেফট ব্যাঙ্ক আর একটা রয়েছে রাইট ব্যাঙ্ক ওকে
তো সেখানে আমাকে লেফট ব্যাংকে একটাই ঘর পাওয়া গেছিল এবং রাইট ব্যাংকে পাওয়া গেছিল পাঁচটা ঘর বড় ঘর সেটাকে এবার আমাকে কি করতে হবে এরিয়াতে কনভার্ট করতে হবে এরিয়াতে কনভার্ট করা মানে আমাকে সেটাকে গুণ করতে হবে এক দিয়ে যেহেতু ওয়ান সেন্টিমিটার বাই ওয়ান সেন্টিমিটার সেই হতো এখানে গুণটা হবে ওয়ান দিয়ে ওকে নেক্সট হচ্ছে এরিয়া জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইস টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার যেটাকে আমরা জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ স্কোয়ার সেন্টিমিটার ধরছি তো সেটার ক্ষেত্রে কি করতে হচ্ছে দেখো প্রথমে হচ্ছে গ্রিড গোনা যেটা আমার লেফট ব্যাংকে বারোটা বেরিয়েছে এবং রাইট ব্যাংকে প্রায় আঠাশটা বেরিয়েছে দেখো এগুলো ঘর গোনার ক্ষেত্রে উনিশ বিশ ডিফারেন্স হতে পারে বাট প্রায় এরকমই থাকবে জিনিসটা ওকে তারপরে কি করতে হচ্ছে তার পাশে আমাকে লিখে দিতে হচ্ছে তার এরিয়াটা এবার যেহেতু এটা এক ভাগের মানে একটা গোটা ভাগের চার ভাগের এক ভাগ তাই যখন এরিয়া বার করছি তখন কিন্তু ওটা ডিভাইডেড বাই ফোর করলেই আমার কিলোমিটারে ভ্যালু বেরিয়ে যাচ্ছে সেমভাবে আবার কি করব আর একটা যেটা ছোট ঘর করেছিলাম দেখতেই পাচ্ছ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান স্কোয়ার কিলোমিটার সেক্ষেত্রেও জিনিসটা তাই যতগুলো ঘর আমার বেরিয়েছে এটাই দরকার লেফট ব্যাংকে বেরিয়েছে তিনশো তেইশটা আর রাইট ব্যাংকে বেরিয়েছে ফোর থার্টি এইটটা তো এটা কিন্তু ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড হবে একশো দিয়ে ডিভাইড করতে হবে ওকে এইবার কি কাজ আছে এই মাঝের কিছু করা দরকার নেই ওটা এক্সট্রা একটা কালাম হয়ে গেছিলো আমি কেটে দিয়েছি এর পরের যে স্টেপটা রয়েছে সেটা হচ্ছে টোটাল এরিয়া মেজারমেন্ট টোটাল এরিয়া মানে এই যে ভ্যালুগুলো আমাদের বেরোলো কোন ভ্যালুগুলো বেরোলো যেগুলো আমি ডিভাইডেড করার পর বেরিয়েছে মানে ওয়ান থ্রি অ্যান্ড থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি ওকে এই জিনিসটাকে যোগ করব অ্যান্ড নিচে যেগুলো আছে ফাইভ সেভেন ফোর পয়েন্ট থ্রি এইট এগুলোকে যোগ করবো যে ভ্যালুটা আমার বেরোবে সেটা হবে আমার রিভার বেসিনের ভ্যালু এটা দিয়ে আমার মেন কাজ হবে এটাই হচ্ছে আমার আসল জিনিস যেটার রেসপেক্ট আমি বলবো এটা সাইমেট্রিক্যাল না অ্যাসাইমেট্রিক্যাল ফ্যাক্টার্স এখানে যেটা তোমার লেফট ব্যাংক লেফট ব্যাংকে আমার টোটাল স্কোয়ার কিলোমিটার বেরিয়েছে হচ্ছে তোমার এইট ওটা পয়েন্টে ছিল আমি ওটাকে ফুলফিল করে এইট করে নিচ্ছি তোমরা পয়েন্টেও রাখতে পারো ডাজেন্ট ম্যাটার ঠিক আছে মানে এটা অ্যাকচুয়ালি সেভেন ছিল আমি ওটাকে এইট লিখেছি রাউন্ড ফিগারে তোমরা চাইলে সেটাকে সেভেন পয়েন্ট টু থ্রি কিলোমিটারই রাখতে পারো আর নিচেরটাকে যোগ করলেও যেটা বেরিয়েছে আমি সেটাই রেখেছি তো ব্যাপারটা কি আসল জিনিসটা কি হলো এখান থেকে আমি কি পেলাম সেটা এবার জানার বিষয় লেফট ব্যাংকে আমি দেখতে পাচ্ছি এইট রাইট ব্যাংকে আমি দেখতে পাচ্ছি সেভেনটিন পয়েন্ট থ্রি এইট তারপরে লেফট ব্যাংকের তুলনায় রাইট ব্যাংকের এরিয়া বেশি বুঝতে পারলাম এবং লেফট ব্যাংক এবং রাইট ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্যটা অনেক বেশি মানে একদিকে মানে প্রায় হাঁপা হাঁপি মান পাওয়া যাচ্ছে আঠেরো দুগুণে মানে আট দুগুণে ষোলো হয় সেই রেসপেক্ট অনুযায়ী যদি আমি ভাবি তাহলে প্রায় ডাবল এরিয়া লেফট ব্যাংকের তুলনায় রাইট ব্যাংকের ডাবল এরিয়া রয়েছে এবার তোমার কাজ কিন্তু হয়ে গেল মানে তোমার ক্যালকুলেশন ডান এবার তোমাকে শুধু মানে ইন্টারপ্রিটেশন হিসেবে লিখতে হবে যে এই সাইমেট্রি আর অ্যাসাইমেট্রি ফ্যাক্টরের মধ্যে তোমার রিভার ব্যাংক কি কথা বলছে তুলে নিয়ে রিভার ব্যাংকের সাহায্যে আমরা বুঝতে পারছি যে যদি নদীটার কোনো নাম মেনশন থাকে সেটা বলে দেবে আমি যেটার থেকে করেছি সেটার কোনো নাম মেনশন ছিল না তাই আমি বুঝতে পারিনি নদীটার নাম কি তো সেখানে তুমি লিখছো যে টোপোশিট নাম্বার সেভেন্টি থ্রি জে বাই সিক্স আমি যেটা থেকে করেছি সেই টোপোশিটে গ্রিড নাম্বার সিতে নেওয়া আমার এই রিভার ব্যাংকের ক্ষেত্রে আমি দেখতে পাচ্ছি যে রিভারটা নর্থ টু সাউথের দিকে ফ্লো করেছে এবং এই রিভারের রাইট সাইড অ্যান্ড লেফট সাইডে যে এরিয়া ক্যালকুলেট করা হয়েছে রিভার বেসিন এরিয়া হিসাবে সেখানে রাইট ব্যাংকের টোটাল এরিয়া বেরিয়েছে সেভেনটিন পয়েন্ট থ্রি এইট কিলোমিটার স্কোয়ার কিলোমিটার অন্যদিকে যেটা আমার লেফট ব্যাংকের এরিয়া বেরিয়েছে সেটা এইট স্কোয়ার কিলোমিটার অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে রাইট ব্যাংকের পরিমাণটা অনেক বেশি রিভার বেসিনে আর লেফট ব্যাংকে তুলনামূলকভাবে কিন্তু অনেকটা কম তো সেই দিক থেকে আলোচনা করলে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে রিভার ব্যাংকের সিচুয়েশন অনুযায়ী বা রিভার যে বেসিন এরিয়া রয়েছে সেই অনুযায়ী লেফট ব্যাংক কম হওয়া এবং রাইট ব্যাংক বেশি হওয়াতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এটা একটা অ্যাসাইমেট্রিক্যাল ফ্যাক্টরসের রিভার বেসিন যদি একই রকম হতো বা কাছাকাছি হতো ফিগারটা মানে ধরো দু তিন নম্বরের ডিফারেন্স তাহলে আমরা বলতে পারতাম এটা সাইমেট্রিক্যাল ফ্যাক্টরস রিভার বেসিন সো ইন্টারপ্রিটেশনের কনক্লুশন কি হবে যে আমরা এই ডায়াগ্রামের মাধ্যমে খুব ইজিলি বুঝতে পারছি যে দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ অ্যাসাইমেট্রিক্যাল ফ্যাক্টরস ট্রান্সভার্স টোপোগ্রাফিক্যাল রিভার বেসিন ওয়্যার দ্য হায়ার এরিয়া অফ দ্য বেসিন ইন দ্য রাইট ব্যাংক অফ দ্য রিভার 
and the lower area of the basin is situated in left bank of the river ei hocche total symmetrical or asymmetrical factors er je tomader practical etai korte hobe ar jeta tomader first dekhiyechilam chobi ta jeta trace in graph paper e korecho shekhane lat long ta bar korte hobe opore map number dite hobe north line dekhate hobe jeta tumra normally chobi te khete kore thako ebong tar pasapashi tomake grid number ta mention नीचे आफ्टा मेन्शन कर दे बस युकु क्च तुम्हें करते हैंटार जो तुम्हें पाँच दीते छय दीते सत दीते अथवा दस नम्बर आसते परे तब दस आसार सम्भवना कम फाइव और सिक्स और थ्री और फोरे ए रकम मार्क्स डिविशन ही आसार चान्सेसा बेस और किचुई करते मैं ट्रेसिंग पेपर का खतार साथ चिपके दे नीचे लेखागुलो लिखे क्योंकुलेशन छकट देखिए बस सबमिट कर दे तुम्हारे ट्रांसफार्स टोपोग्राफिकल सैमेट्री असामेट्रिकल फैक्टर्स आशा करो हेल्प करते पुरो भिडियो पुरो एके बारे एक्चुअल हाथे को देखार मत समय पेलम ना हमारे पार्सनल प्रब्लेम जो हमें कर उठते परलम ना बट आई होप तुम्हारे एकटू हम प्रब्लेमेटिक पोर्शन काटे उठते पे जो भिडियो भलो लागे अवश्य लाइक शेयर कमेंट करते भूलना क्योंकाटा इूनिवार्सिटर समस्त थार्ड सेमिस्टर जियोग्राफी अनार्स स्टूडेंट के अल द बेस्ट खूब भलोक प्रैक्टिकल एक्साम दिओ सब कटा एक्साम ही तुम्हारे खूब भलो हक तो नेक्स्ट भिडियोते नतून भाव फोर्थ सेमिस्टर नहीं चले आसब आलोचना करते तो आज यही सबा भलो थेको बाय